மனிதகுல வரலாற்றில் பல்வேறு புரட்சிகரமான மாற்றங்கள் நிகழ்ந்திருக்குது நிகழ்ந்து கொண்டும் இருக்கிறது சமூகம் அரசியல் அறிவியல் பொருளாதாரம் தத்துவம் கலை இலக்கியம் பண்பாடு எல்லா துறைகளிலும் மாற்றங்கள் புரட்சிகர மாற்றங்கள் நிகழ்ந்திருக்கிறது நிகழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறது லெலின்னு சொல்றான் புரட்சி என்பது கட்டளையின்படி நடப்பதில்லை நான் உத்தரவிட்டா அப்படி புரட்சி வர்றது அது தருணங்களை பார்த்து நிகழ்வதில்லை வரலாற்றின் போக்கிலே முதிர்ச்சி அடைகிறது அது உள்நாட்டு வெளிநாட்டு பல்வேறு காரணங்களால் வெடிக்குது புரட்சிங்கிறான் இப்ப தமிழர் நிலத்தில் புரட்சி வெடித்துக் கொண்டிருக்குது அது வெளியில் உங்களுக்கு தெரியல நீங்க பாக்குறீங்க ஒவ்வொன்னா ஒவ்வொரு இடத்துல நெருப்பு மீனவ கிராமங்கள்ல மீனவர் வாழ்வுரிமைக்கு போராட்டம் ஒரு புரட்சி ஹைட்ரோ கார்பன் எடுக்காத அந்த கிராமத்துல ஒரு போராட்டம் ஒரு புரட்சி கதிராமங்கலத்தில் மீச்சேன் மீத்தேன் எடுக்காத ஒரு புரட்சி அணுவுலைக்கு எதிரான போராட்டம் ஒவ்வொரு இடத்துல நீற்றுணுக்கு எதிரான ஒரு போராட்டம் தூத்துக்குடி ஸ்டெர்லைட் ஆலைக்கு எதிரான ஒரு போராட்டம் அங்கங்க சிறு சிறு கங்குகளாக இருப்பதால் அவன் அணைச்சிடறான் ஆனால் இதெல்லாம் ஒன்றிணைந்து மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில குரங்கணியில பத்தி இருந்தது மாதிரி பெருநெருப்பாக பற்றுகிற காலம் விரைவில் இந்த நிலத்தில் வரும் அந்த தீ அணைக்க எந்த கொம்பனும் குறுக்கணிக்க போறதில்லை அதே புரட்சியாளர் லெலின் கேட்கிறாங்க புரட்சி புரட்சிங்கிறீங்களே லெலின் அது எப்போது வரும் இதுவரை வாழ்ந்தது போல இனி வாழவே முடியாது என்கிற நிலை உருவாகும் போது மக்கள் எல்லோரும் சேர்ந்து புரட்சி செய்வார்கள் என்கிறான் இப்ப வந்துருச்சு இது அநீதிகளால் கட்டமைக்கப்பட்ட சமூகம் என் அன்பு தம்பி தங்க இலையுது அநீதிகளால் கட்டமைக்கப்பட்ட சமூகம் அதை தகர்த்து மிகச்சரியான ஒரு சமதர்ம சமூகத்தை தூய சமூகத்தை படைக்க வேண்டிய பொறுப்பும் கடமையும் உங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் கையளிக்கப்பட்டிருக்கிறது அந்த சுமை உங்கள் ஒவ்வொருவர் தோளிலும் சுமத்தப்பட்டிருக்கு நன்கு விளங்கணும் இதே மாதிரிதான் நானும் கண்டுபிடிச்சிட்டு இருந்தேன் படிக்கிற காலத்தில் ஒன்றும் இல்லை திரைப்பட திருவிழா பெரிய இயக்குனர் ஆயிரம்னு போனேன் பார்க்க வந்த வேலை வேற பார்த்துக்கிட்டு இருக்க வேலை வேற பரமக்குடியிலிருந்து படம் எடுத்து பஞ்சம் வளைக்க போன ஒருத்தன் இனத்தின் விடுதலைக்கு படை நடத்த வேண்டிய பொறுப்பும் கடமையும் கையளிக்கப்பட்டுருச்சு இதான் சத்திய உண்மை நான் பல பல தடவை சொல்லியிருக்கேன் என் வீட்டு வாலி விழுந்துருச்சுன்னா கிணக்குள்ள கிணத்துக்குள்ள குதிச்சேன் எடுக்கிறதுக்கு உள்ள போகும்போதா என் பரம்பரையே மூலி கிடக்குன்னு எனக்கு தெரிஞ்சு என் இனம் செத்து போச்சு ஈழ தாயகத்துல காப்பாத்தாம விட்டுட்டாங்களே இனி இவங்கள நம்பி பயன் இல்ல எங்கள் தலைவன் எங்களுக்கு கற்பிச்சது என் தம்பி தங்கைகளுக்கு அதை நான் கற்பிக்க கடமைப்பட்டவன் சிதைந்து அழிந்து கொண்டிருக்கிற தமிழ் தேசிய நம மக்கள் பாதுகாப்பாக வாழ்வதற்கு போராடித்தான் ஆக வேண்டும் என்ற நிலைக்கு தள்ளப்பட்டிருக்கிறார்கள் இந்த வரலாற்றின் பெரும்பணியில் இருந்து வரலாற்றின் பேரமைப்பில் இருந்து தமிழ் இளம் தலைமுறையினர் விலகி நிற்க முடியாது என்கிறார் உங்களுக்கென்று கரம் கொடுக்கவோ ஆதரவு குரல் கொடுக்கவோ உங்கள் காயத்திற்கு மறிந்திடவோ கண்ணீர் துடைக்கவோ யார் மக்கள் நிலையில் உலகில் தனித்து விடப்பட்ட தேசிய இனத்தின் மக்கள் அதை கவனத்தில் வச்சுக்கணும் எவனும் வரமாட்டான் வந்தது இல்லை இது வரலாற்று உண்மை தமிழர்கள் அப்படி வாழ்ந்தது இல்லை இவனுடைய மாண்பே வேற மனித நேயவாதியே கிடையாது இவன் உயிர்மை நேயவாதி இவனை போல பேரங்கு கொண்டு உலகத்தை நேசி தின்ற ஒரு இனக்கூட்டம் உலகத்தில் எவனுமே கிடையாது எவனுமே கிடையாது ஈக்கு எறும்புக்கு இறையா இருக்கணும்னு அரிசி மாவுல கோலம் போட்டான் எல்லாரும் கல்லு மாவுல போட்டான் எல்லாரும் வாசல்ல நாய கட்டினான் எவன் வந்தாலும் குலைச்சி வரட்டும்னு இவன் திண்ணைய கட்டினான் போவ விருந்து சாப்பிட்டு இருந்து ஓய்வெடுத்து போட்டும்னு நுட்பமா விளங்கணும் காக்கை குருவி எங்கள் சாதி நீள் கடலும் மலையும் எங்கள் கூட்டம்னா பாரதி வாடிய பயிரை கண்டபோதெல்லாம் வாடினேன் வல்லலாறு பெருமகன் பயிருக்கு உயிருக்கு என்று வாடி நின்றாங்கிறான் எப்படி இருக்கு பாரு பகுத்துண்டு பல் உறவுகள் ஓம்புக என்று தமிழர் மறை கற்பிக்கல பகுத்துண்டு பல்லுயிர் ஓம்புக என்கிறது 
பிறப்பு ஒக்கும் எல்லா மனிதருக்கும் என்ற கற்பிக்கல பிறப்பு ஒக்கும் எல்லா உயிருக்கும் என்று போதிக்குது பாரி முல்லைக்கு தேரை நிறுத்தி விட்டு போனான் அது செயல் முட்டாத்த நந்தா பேகன் மயிலுக்கு போர்வையை போத்தி விட்டு போனான் செயல் மடத்த நந்தா ஆனால் மேலோக்கி நிற்பது எது தமிழனின் உயிர்மை நேயம் உயிர் நேயம் கேட்கும் திறனற்ற முல்லை கொடிக்கும் கேட்கும் திறனற்ற மயிலுக்கும் தேரையும் போர்வையும் போர்த்து விட்டு போன பெருமக்களின் வாரிசுகள் பெரிய உயிர்மை நேயவாதி தமிழன் உடலில் எங்கு காயம்பட்டாலும் முதலில் தன் அழுவது போல உலகில் எங்கு காயம்பட்டாலும் தமிழர் மண் அழுதிருக்கிறது அதான் வரலாற்று உண்மை ஒரு நடனக் கலைஞன் மைக்கேல் ஜாக்சன் மரணத்திற்கு உலகமே அழுதது நானும் அழுதேன் ஆனால் என் இன மொத்தமும் சத்தகத்தில் உலகத்தில் எவனுமே அழல அன்னைக்கு என்ன முடிவெடுத்தான் என் உரிமை என் விடுதலை என்பது என் கையிலும் இல்ல என் கையில் எனக்கான உணவை நீ உண்டு எனக்கு பசி ஆறாது எனக்கான மூச்சு காற்றை நீ சுவாசித்து நான் உயிர் வாழ முடியாது எனவே என் உணவை நானே எடுத்து உண்பது போல என் மூச்சு காற்றை நானே சுவாசிப்பது போல எனக்கான உரிமையை விடுதலையை நானே போராடி பெறுவது என்ற முடிவோடுதான் நான் களத்துக்கு வந்த காரணம் என்ன காரணம் என்ன அடிமையாக வாழ்வதை விட சுதந்திரமாக சாவது மேலானது அடிமை வாழ்விலும் உரிமை சாவு மேலானது இது ரொம்ப முக்கியமா முக்கியமானது புரட்சியாளர் சேவராஜ் சொல்றான் அடுத்தவன் காலில் விழுந்துதான் வாழ வேண்டும் என்ற நிலை இருக்குமானால் நான் எழுந்து நின்று இறந்து போவேங்கிறான் இப்ப நம்ம தலைவங்களே எழுந்திருக்கிறது இல்ல விழுந்தே தான் கிடக்கிறாங்க என் தலைவன் எங்களுக்கு கற்பிச்சது வீழ்வதல்ல தோல்வி விழுந்தே கிடப்பதுதான் தோல்வி வாழ்க்கை வந்து ஒரு குத்து சண்டை மாதிரி குத்து சண்டை நீ விழுந்துச்சு நான் விழுந்த உடனே உனக்கு தோற்றதாக அறிவிக்கிறது இல்ல விசில் ஊதுறது இல்ல உனக்கு வாய்ப்பு கொடுக்கறான் நீ விழுந்தே கிடந்தினாதான் நீ தோற்றுட்டாங்கிறான் அதனால வீழ்ந்த ஒரு தேசிய இனம் எழுந்தது என்ற வரலாற்று பதிவு வரணும் அதுக்குதான் இந்த வேலை